ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ടുവേർഡ്സ് എ ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമഗ്ര വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം Select the Mahajanapada situated in South India from the bracket given below. Thare Thandirikinna options il ninnum South India il sithi jayinna Mahajanapada therinja edukkana. Ok. Edo kya an options? Kuru, Malla, Asmakam, Gandhara. Idil edhaan shiriyayi uttaram South India il sithi jayinna Mahajanapada. Edhaan Asmakam aana. Ok. Inni randamathe question no kaam. Question number 2. What were the factors that motivated the Persian ruler Cyrus to invade India? Persian ruler Aya Cyrus in India invade Chiyan. Alingil India pidichadukkaan motivate Chiyitha. Alingil prajodhanam Aya khadagangal endo kyaan. Endo illa maayirinnu? Knowledge of the wealth of India. India ude dhanathe kurichullla arivu. Pini endana disunity among the rulers of North West India. ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള റൂളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു പേർഷ്യൻ റൂളറായ സിറസിനെ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് മോട്ടിവേറ്റഡ് അലക്സാണ്ടർ ടു ഇൻവെയ്ഡ് ഇന്ത്യ അലക്സാണ്ടറിനെ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആൻസർ ക്യാപ്ചർ ഓൾ റീജിയൻസ് അണ്ടർ ദ പേർഷ്യൻ എംപറർ അതായത് പേർഷ്യൻ എംപററിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു കാരണമായി പിന്നെ എന്താണ് ടു സ്പ്രെഡ് ഗ്രീക്ക് കൾച്ചർ അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാൻ അലക്സാണ്ടറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് ടു സ്പ്രെഡ് ഗ്രീക്ക് കൾച്ചർ ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ ഡിഡ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മഹാജനപദാസ് മഹാജനപദാസിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ കാർഷിക വികസനം എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അഗ്രികൾച്ചറിലുണ്ടായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മഹാജനപദാസിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത് അതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്താണ് With the development of agriculture, people started to settle down in a particular region. Krishil Vigasana Mundayapol, Jenengal, Oroz Thalam Thiranyi Eduthu, Avada Settle Chiyan, Alengil Avada Thamasikyan Aayittu, Aarabichu. Inni Janabada, Ennu Varunyal Endana? Janabada is a place where people placed their food. Jenengal Evadi Aano Kaalu Kutthi Edu, A Pradeshutthi Aana Janabada Ennu Vilikki Nadu. Janabadas were known according to the tribes that had settled. ഓരോ പ്രദേശത്തും താമസിച്ചിരുന്ന ട്രൈബ്സിൻ്റെ പേരിലാണ് ഓരോ ജനപഥങ്ങളും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനി എന്താണ് മഹാജനപദാസ് ജനപഥങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് മഹാജനപദാസ് ഉണ്ടായത് ജനപദാസ് കമ്പൈൻ ടുഗേദർ ടു ഫോം മഹാജനപദാസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് നെയിം ദ സ്തൂപ ഇൻ വിച്ച് ദ വിസിറ്റ് ഓഫ് അജാദ് ശത്രു ഈസ് എൻഗ്രേവ്ഡ് അജാത ശത്രുവിൻ്റെ വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശനം എൻഗ്രേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൊത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്തൂപ ഏതാണ് ഏത് സ്തൂപയിലാണ് ദ സ്തൂപ ഓഫ് ബാർഹട്ട് ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിലെ ബാർഹട്ട് സ്തൂപയിലാണ് അജാത ശത്രുവിൻ്റെ വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശനം കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നോൺ വയലൻസ് ഇസ് എ കോമൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് ജെയിനിസം ആൻഡ് ബുദ്ധിസം വാട്ട് ആർ ദ അതേഴ്സ് അതായത് ജെയിനിസത്തിലും ബുദ്ധിസത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നോൺ വയലൻസ് ഇതുപോലെ മറ്റേതെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ജെയിനിസത്തിലും ബുദ്ധിസത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നോക്കാം വേരിയസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ റിലീജിയസ് പ്രൊപഗണ്ട അതായത് റിലീജ്യൻ പ്രൊപഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരം കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ജെയിനിസവും ബുദ്ധിസവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ദേ ഒപ്പോസ്ഡ് വേദിക് പ്രാക്ടീസസ് വേദിക് പ്രാക്ടീസസിനെ എതിർത്തിരുന്നു അതേപോലെ ഒപ്പോസ്ഡ് ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം 
കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെയും ജൈനിസവും ബുദ്ധിസവും എതിർത്തിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഐഡിയാസ് വെർ സ്പ്രെഡ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കോമൺ മാൻ ജൈനിസമാണെങ്കിലും ബുദ്ധിസമാണെങ്കിലും അവരുടെ ഐഡിയാസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് കോമൺ മാനിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലായിരുന്നു അതായത് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസിലാണ് അവരവരുടെ ഐഡിയാസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കോമൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് ജൈനിസം ആൻഡ് ബുദ്ധിസം ഐഡിയാസ് വെർ സ്പ്രെഡ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ കോമൺ മാൻ റിലീജിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെർ പ്രൊമോട്ടഡ് ഇൻ ത്രിപീഡ കാസ് ദർ ആർ ട്വന്റി ഫോർ തീർത്ഥങ്കരാസ് അതായത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ജൈനിസത്തിലും ബുദ്ധിസത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫീച്ചർ ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഐഡിയാസ് വെർ സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കോമൺ മാൻ സാധാരണ മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാണ് ജൈനിസവും ബുദ്ധിസവും അവരുടെ ഐഡിയാസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വേർ ഇസ് എ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ഗോമതേശ്വർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഗോമതേശ്വർ സ്റ്റാച്ചു എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ നോക്കാം മാത്സ് ഫോളോയിങ് ആണ് സെലക്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഐറ്റംസ് ഇൻ കോളം എ ഫ്രം കോളം ബി കോളം എയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ എൽ ബാഷാം എഡ്വിൻ അർണോൾഡ് സിറസ് അലക്സാണ്ടർ ഇനി കോളം ബിയിലോ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ പേർഷ്യ മാസിഡോണിയ ദ വണ്ടർ ദാറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം എ എൽ ബാഷാമിന്റെ വർക്കാണ് ദ വണ്ടർ ദാറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ എഡ്വിൻ അർണോൾഡിന്റെ കൃതിയാണ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ സിറസ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പേർഷ്യ അതേപോലെ അലക്സാണ്ടർ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാസിഡോണിയ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് സോ കറക്റ്റ് മാച്ചിങ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ദ ശ്രമണാസ് ശ്രമണാസ് ഉത്ഭവിച്ച് വരാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആൻസർ ഇതാണ് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് യാഗാസ് ആൻഡ് ദ ആനിമൽ സാക്രിഫൈസസ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റഡ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് കൂടുതലായി യാഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതും അതേപോലെ ആനിമൽ സാക്രിഫൈസസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തിനെ മോശമായി ബാധിച്ചു അഗ്രികൾച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയെ മോശമായി ബാധിച്ചു രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്താ ആസ് എ റൈറ്റ്വെൽസ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രീസ്റ്റ് ടുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വെൽത്ത് ആൻഡ് പവർ അതായത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ യാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രീസ്റ്റിന്റെ കയ്യിലാണ് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ധനവും അധികാരവും വന്നെത്തിയത് നൗ വിത്ത് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് സിറ്റീസ് ദ വൈഷ്യാസ് ബിക്കേം വെൽത്തി ബട്ട് ദ ഹാഡ് എ ലോവർ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ട്രേഡും സിറ്റീസും ഒക്കെ വളർന്നതിലൂടെ വൈഷ്യാസ് ധനവാന്മാരായി പക്ഷേ അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ വേണ്ടത്ര ഒരു അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ശ്രമണാസ് എന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉത്ഭവിച്ചു വന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ വേർഡ് വെബ് എന്താ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വേദാസ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അഥർവ വേദ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം നാല് വേദങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് അഥർവ വേദ ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഏതെല്ലാമാണ് ഋഗ്വേദ സാമവേദ യജുർവേദ സോ നാല് വേദാസ് ഋഗ്വേദ സാമവേദ യജുർവേദ ആൻഡ് അഥർവ വേദ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഹൗ ഡിഡ് ദ പേർഷ്യൻ ഇൻവേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇന്ത്യ പേർഷ്യൻ ഇൻവേഷൻ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആൻസർ ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ പേർഷ്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇന്ത്യയും പേർഷ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം ഇൻക്രീസ് ആയി കരോഷ്ടി സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇന്ത്യയിൽ കരോഷ്ടി ലിബി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ആയി അതേപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഇന്ത്യൻ സ്ക്ലപ്ചർ ഇന്ത്യൻ ശില്പകലയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു പേർഷ്യൻ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് വെർ സർക്കുലേറ്റഡ് ഇന്ത്യയിൽ പേർഷ്യൻ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് പേർഷ്യയിലെ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ സർക്കുലേറ്റ് ആയി പിന്നെ എന്താണ് എൻകറേജ്മെന്റ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് തിങ്കേഴ്സ്
തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ മഗത മല്ല കാമ്പോജം ഏതാണ് ആൻസർ കാമ്പോജമാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലാണ് കാമ്പോജം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ ചൂസിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഐറ്റംസ് ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ശിശുനഗ മഹാപത്മനന്ദൻ ബിംബിസാര ഓക്കെ ഇനി എ കോളത്തിൽ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹരിയങ്ക ഡിനാസ്റ്റി ശിശുനഗ ഡിനാസ്റ്റി നന്ദ ഡിനാസ്റ്റി ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഹരിയങ്ക ഡിനാസ്റ്റിയിലെ റൂളർ ആണ് ബിംബിസാര ഹരിയങ്ക ഡിനാസ്റ്റിയിലെ മെയിൻ റൂളർ ആണ് ബിംബിസാര ശിശുനഗ ഡിനാസ്റ്റിയിലെ മെയിൻ റൂളർ ശിശുനഗയാണ് നന്ദ ഡിനാസ്റ്റിയിലെ മെയിൻ റൂളർ ആണ് മഹാപത്മനന്ദൻ ഓക്കെ സോ ആൻസേഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ റൈറ്റ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ബുദ്ധിസം ബുദ്ധിസം ഡിക്ലൈൻ ആവാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് റീസൺസ് ആണുള്ളത് ഫെയിൽഡ് ടു റിസീവ് മച്ച് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ ലേറ്റർ റൂളേഴ്സ് പിന്നീട് വന്ന റൂളേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേണ്ടത്ര സപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഡിവിഷൻ സച്ച് ആസ് ഹീനയാന ആൻഡ് മഹായാന അതായത് ബുദ്ധിസം സ്പ്ലിറ്റ് ആയല്ലേ ഹീനയാന മഹായാന എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി അതൊരു കാരണമായി പിന്നെന്താണ് റിവൈവൽ ഓഫ് വേദിക് റിലീജൻ വീണ്ടും വേദിക് റിലീജിയന്റെ ഐഡിയാസ് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിസം ഡിക്ലൈൻ ആയത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് ബുദ്ധിസം ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വികസനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിസം സ്വാധീനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ റോൾ എന്തായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ലൈക്ക് നളന്ദ തക്ഷശില വിക്രമശില വർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അതായത് ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തക്ഷശില യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിക്രമശില യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതെല്ലാം സ്ഥാപിതമായത് ദീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വെർ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് പഠനത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു നളന്ദ തക്ഷശില വിക്രമശില സർവകലാശാലകൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് എനി ടു കൺട്രീസ് വെർ ബുദ്ധിസം സ്പ്രെഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിലാണ് ബുദ്ധിസം സ്പ്രെഡ് ആയത് ഏതൊക്കെയാണ് മ്യാൻമാർ ജപ്പാൻ ചൈന ശ്രീലങ്ക ജാവ സുമാത്ര ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ വേർഡ് ബെബ് ഒരു വേർഡ് ബെബ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ദ ത്രിപീഠകാസ് ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നു വിനായ പീഠക ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്കി രണ്ട് പീഠകാസ് സുത്ത പീഠക അഭിദമ്മ പീഠക മൂന്ന് ത്രിപീഠകാസിൽ മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് വിനായ പീഠക സുത്ത പീഠക അഭിദമ്മ പീഠക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽസിനെ കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ വയലൻസ് കർമ്മ മോറൽ ലൈഫ് ഓക്കെ സോ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സെന്റൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം എന്തെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിൽ നോൺ വയലൻസിനെ കുറിച്ച് ദെൻ കർമ്മ ദെൻ മോറൽ ലൈഫ് ഓക്കെ നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി കംപ്ലീറ്റ് ദ വേർഡ് വെബ് വേർഡ് വെബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് റൈസ് ഓഫ് സിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിൻ ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിൽ ഉയർന്നു വന്ന സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒന്ന് രാജഗൃഹ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതണം ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിൽ ഉയർന്നു വന്ന സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്രവസ്തി വൈശാലി ബനാറസ് കുഷിനഗര കൗശംബി ഇതിലേതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ Now, നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ കംപ്ലീറ്റ് ദ ലിസ്റ്റ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ആര്യൻസ് ഇൻ ദ സപ്ത സെന്തു റീജ്യൻ ആൻഡ് ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിൻ ആര്യൻസിന്റെ ജീവിതം സപ്ത സെന്തു റീജ്യനിലും ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിലും കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ
ओके इनिंगे मून आईटे डिवाइड ही दीरुनो अंगने इंगल गैंगटिक प्लेनी लंदा वेरी नदा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइबल एसेंबलीज डिक्रीस्ड ये ट्राइबल एसेंबलीज इंडे इम्पोर्टेंस कुरंग्य वेरी गया आने चाहिए दा इनि सप्तसिंधु रीजनल थ्री सोशल ग्रुप्स उन्नाई रुनो � இனி, Gangetic Planeல் Complicated and Complex Ways of Worship ஆயிருந்து, என்னால் சப்தசிந்து ரீஜனில் Simple Rituals ஆனு போலோ செய்திருந்து, okay? Now question number 22, explain the changes occurred in the life of people in the Gangetic Plane with the use of iron. இடும்பின்டை உபயோகம் மோலம் Gangetic Planeலே ஜனங்களுடை ஜீவிதம் எங்கனையுக்கியானு மாரியது, okay? நமுக்கு answer நோக்காம் The forest were cleared with iron tools. forest எந்த உபயோகிச்சானு வெட்டி நஷிபிச்சது அலங்கள் clear செய்தது iron tools உபயோகிச்சு started farming in the fields using iron plowshare iron plowshare உபயோகிச்சு farming சியானைட்டு தொடங்கி field அல்லாம் உழுது மரக்கியானைட்டு ஆரம்பிச்சு then settled with the spread of agriculture இங்கனே agricultural விகசனம் உண்டாயப் போல் அவரே settled சியானலங்கள் தாமசிக்கானைட்டு தொடங்கி okay now அடுத்த Complete the flow chart based on social structure and occupation existed in the later Vedic period. Later Vedic period इल निलनी निरुन्न social structure उम occupation उम base इदेट्ट योरु flow chart complete येन. Okay? So, नमुक्क इदिंदे answer नोका. आध्यम Brahmanas, Kshetriyas, पिन्ने A यंदान कोड़ती चुल्लदु, अवड़ एंदान एड़ुदेंटदु, Brahmanas, Kshetriyas, then Vaishyas. Okay? அடுத்தது சூத்ரஸ் சு நாலு கலாச செய்தானு பிராமனாஸ் செத்ரியாஸ் வைஷ்யாஸ் ஏன் சூத்ரஸ் இனி பிராமனாஸ் இந்த தாழே B கொடுத்து சுண்டு அவுட எந்தான் நம்மல் எழுதேன்டது பிரிஸ்டானு பிராமனாஸ் இந்த வரையினதில் பிரிஸ்டானு இன்க்லுட் ஆவுனது தென் செத்ரியாஸில் ஆரானு Then, Vaishyas செய்யினது என்தானு? Trade, அலங்கள் வியாபாரமானு Vaishyas செய்யினது. Then, Shudras இந்த duty என்தாயிருந்து? Shudras serving higher varnas. உயர்ன ஜாதில் உள்ள வரே serve செய்யுக என்னுள்ளதாயிருந்து? Shudras இந்த ஜோலி. Okay, so, இப் flowchart complete ஆயல்லும். இனி, அடுத்த question நோக்காம். Question number 24. Bali was an important tax paid by the Aryans in the Gangetic Plain to the king. Aryans, that is the Gangetic Plain, or the Gangetic Valley, Aryans, Rajavin pay chayithirinna, one tax ayirinu in the Bali. Write the name of another tax. Matchur nigudhi ude pere eđudhaan yana parnitruladu. Bali ude oppa munda ayirinna, matchur nigudhi yana banga. Okay? இனி அடுத்த question நோக்காம் question number 25 select the appropriate items in column A from column B maths are following ஆனு இந்துக்கியானு Kala Shogan, Mahavira, Ajad Shatru, Siras B இல் கொடுதிட்டுள்ளது Haryanka Dynasty, Persia, Shishunaga Dynasty, Thirthangaras இதின்ட answer என்தானு Kala Shogan, Shishunaga Dynasty இல் பெட்டதானு Mahavira, Thirthangarasல் ஒராலானு அஜாத சத்ரு ஹரியங்கா டினாஸ்டியான சிரச் பர்சியுமாய் பெந்தப்பட்டிருக்கின்னும். Okay, now question number 26. What were the archaeological evidences that gave information about the expansion of Aryans towards East? Aryans கிழக்க பாகட்டேக்கு அலங்கள் Eastலேக்கு expand செய்து என்னுளது மாய் பெந்தப்பட்டுள்ள archaeological evidences எந்துக்கியானும். Remains of iron and grey pottery from various parts of Uttar Pradesh. Uttar Pradesh in the Palab Hagangal in Indum, in the Kandatan Aitunda, iron into remains, Adevole, grey pottery, Ude remains. Idilinu in the Manslaka, Aryans, East of Hagatekum, Mandidinu in the Manslaka. Okay. In a other question, question number twenty seven. What was the key factor that helped the Aryans to migrate from the Saptasindhu region to Gangetic Plain? Aryans, Saptasindhu region il ninnum, Gangetic Plain il, Plain il eek, migrate chiyan, alengil palayanam chiyan ullal kaarenangal endo kyaan. Endo kyaan irunno use of iron weapons aan, ale? Iron, alengil irumbayudangal ude ubayogam kondana, Aryans, சப்தசிந்து ரீஜனில் நின்னும் Gangetic Plainலேக்கு 
migrate cheyidad okay now question number 28 complete the word web word web il endha thannittullathu rigvedic society aanu onnu soldiers thannittunde baaki nammal fill cheyanam okay so rigvedic society il soldiers allade aarokkyan ullathu priest then common people okay priest um കോമൺ പീപ്പിളും ആണ് സോൾജേഴ്സ് കൂടാതെ ഋഗ്വേദിക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ വേർ ഡിഡ് ദ ആര്യൻസ് ഫസ്റ്റ് റിസൈഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആര്യൻസ് ആദ്യം എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് എവിടെയാണ് സപ്ത സിന്ധു റീജിയനിലാണ് ഓക്കെ നാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് എ സപ്ത സിന്ധു റീജിയൻ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സപ്ത സിന്ധു റീജിയൻ സ്ഥിതി ചെയ്തത് ഏത് ഭാഗത്താണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലാണ് സപ്ത സിന്ധു റീജിയൻ ഓക്കെ നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ വിച്ച് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് റിട്ടൺ വർക്ക് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് സംസ്കൃതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വർക്ക് ഏതാണ് ഋഗ്വേദയാണ് ഓക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃതി ഋഗ്വേദമാണ് നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ദ സപ്ത സിന്ധു റീജിയൻ സപ്ത സിന്ധു റീജിയനിലെ ജനജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദ ആര്യൻസ് ലീവ്ഡ് ഇൻ വേരിയസ് ട്രൈബ്സ് ആര്യൻസ് പല ട്രൈബ്സിലായിട്ടാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഓരോ ട്രൈബിലും ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈച്ച് ട്രൈബ് കംപ്രൈസ്ഡ് മെനി ഫാമിലീസ് ദ എൽഡസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ട്രൈബ് ഇസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ട്രൈബ് ആ ട്രൈബിലെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യനായിരിക്കും എന്ത് ആ ട്രൈബിന്റെ ഹെഡ് ദെൻ വിദാദ സഭ ആൻഡ് സമിതി ആർ ദ ട്രൈബൽ അസംബ്ലീസ് ട്രൈബൽ അസംബ്ലീസ് ഏതൊക്കെയാണ് വിദാദ സഭ സമിതി മേജർ ഓക്യുപേഷൻസ് ആർ കാറ്റിൽ റേറിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിംഗ് കാറ്റിൽ റേറിംഗും ഫാമിങ്ങുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ ദേ ഫോട്ട് ബാറ്റിൽസ് അവര് യുദ്ധങ്ങളും കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ സോ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ നെയ്മ് ദ ടു പേർഷ്യൻ റൂളേഴ്സ് ഹു ഇൻവേഡ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ഏൻഷ്യൻ പീരീഡ് ഏൻഷ്യൻ പീരീഡിൽ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച രണ്ട് പേർഷ്യൻ റൂളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സിറസും മറ്റൊരാള് ഡാരിയസ് രണ്ടാമനുമാണ് ഓക്കെ നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ ദ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓഫ് ട്രേഡ് വിത്ത് യൂറോപ്പ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദ മാസഡോണിയൻ ഇൻവേഷൻ ടു ഇന്ത്യ വാട്ട് വേർ ദ അതർ റിസൾട്ട്സ് അതായത് മാസഡോണിയൻ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് യൂറോപ്പുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് സ്ട്രെങ്തൻ ആയത് ഇനി ഇത് കൂടാതെയുള്ള മറ്റു റിസൾട്ട്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ചു രാഷ്ട്രീയ ഐക്യമുണ്ടായി പിന്നെ എന്താണ് ന്യൂ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് വെർ ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് സി ലാൻഡിലും സിയിലും എന്തുണ്ടായി പുതിയ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് വ്യാപാര പാതകൾ ഡെവലപ്പായി ദെൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ നോളജ് ഇൻക്രീസ്ഡ് So, Macedonian Invasion to India സോ മാസഡോണിയൻ ഇൻവേഷൻ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായ റിസൾട്ട്സ് ആണ് ഈ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് വാട്ട് വേർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് മഗത ടു ബിക്കം ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ മഹാജനപത എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മഗത ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മഹാജനപതയായിട്ട് മാറിയത് എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് റിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് അയൺ or enabled in making of weapons and agricultural implements adayid magadike endundayirunu rich deposit of iron ore undayirunu iron ore inde oru nalla deposit undayirunu adu kondittu avarku weapons undakkanum agriculture implements undakkanum sadichu the ganga and her tributaries made magadha a fertile land gangayum gangayude tributaries um magadhiyude mannine ettavum fertile land allengil halabhushti ulla mannaakki maati trees from nearby forest in gangetic plains were used for making big boat to facilitate trade ട്രേഡിനെ എന്ത് അനുകൂലിച്ചു ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിലെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബോട്ട് ട്രേഡിനെ അനുകൂലിച്ചു മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് എലിഫൻസ് ഇൻ ബാറ്റിൽ അവര് യുദ്ധങ്ങളിൽ ആനകളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദെൻ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ദെൻ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതേപോലെ
കിങ്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് മിലിറ്ററി നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിങ്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എഫീഷ്യൻറ്റ് മിലിറ്ററിയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മഗധ ഒരു പവർഫുൾ മഹാജനപഥയായിട്ട് മാറിയത് ഓക്കെ നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് വാട്ട് വേർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ മഹാജനപദാസ് മഹാജനപദാസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ വിച്ച് ഏരിയാസ് ഡി ദീസ് ഗവൺമെൻറ് എക്സിസ്റ്റ് ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് മൊണാർക്കി പിന്നെ ഗണസംഗാസ് മൊണാർക്കി ഏത് ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിലായിരുന്നു ഗണസംഗാസ് എവിടെയാണ് റീജൻ ലൈങ് ക്ലോസ് ടു ഹിമാലയൻ ഫൂട്ട് ഹിൽസ് ഹിമാലയൻ ഫ്ലൂട്ട് ഫൂട്ട് ഹിൽസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഗണസംഗാസ് എന്നൊരു ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം നിലനിന്നിരുന്നത് ഓക്കെ സോ തേർട്ടി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഗംഗാ സമതലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് എ ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സമഗ്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതോട് കൂടി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു 